ఇప్పుడు ఈ చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా సార్ కేరళలో సారీ కర్ణాటకలో ఎక్కడో క్యాన్సిల్ చేసేసారు అటు అటువంటిది ఎగ్జామ్స్ లో వాడడం ఎగ్జామ్స్ అని కాదు స్టూడెంట్స్ అది వాడడం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినా సరే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే చాట్ జీపీని వాడుకున్నా సరే వీళ్ళు బుర్ర ఉపయోగపడేలా క్వశ్చన్స్ ఛాలెంజింగ్ గా ఇచ్చేలాగా ఉండాలంటారా లేదంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలంటారా అది క్యాన్సిల్ చేసి పెద్ద ఉపయోగం ఏం లేదండి ఎందుకంటే పీపుల్ విల్ ట్రై టు ఎలాగైనా వాడతారు కొత్త టెక్నాలజీని భయపడి తప్పించుకోవడం కంటే దానికంటే బెటర్ క్వశ్చన్స్ దానికంటే ఇంకా బెటర్ ఏమంటారు అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగి చేయటం ఇప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి చాట్ జీపీటీ మీకు ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది కానీ చేసి పెట్టదు కదా పని ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇట్ కెన్ టెల్ యూ హౌ టు మేక్ దాట్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ బట్ ఇట్ కెనాట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ చేత్తో మీరు చేయాలి రైట్ సర్క్యూట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి కానీ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో యూ కెన్ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాజ్ అన్ అసిస్టివ్ టూల్ అండి ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ అసిస్టివ్ టూల్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావడం వల్ల మన ఉద్యోగాలు పోతాయి గడితే గుడ్డు పోతాయని చెప్పి బెదిరిస్తూ ఉంటారు ఏమి పోవండి పాతికేళ్ల నుంచి ఇదే అంటనే ఉన్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే మంచి ఉద్యోగాలు పోతాయని దాన్ని వాడుకోవడం తెలిసిన వాడికి పోవండి దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది అనగానే భయపడ్డం మానేసి టక్కున దాన్ని నెట్టవాడాలని నేర్చుకోవాలి అంతే అప్గ్రేడ్ అవర్ స్కిల్స్ ఫటాఫట్ అప్గ్రేడ్ ఇప్పుడు మనకు తెలి మనకున్న పరిస్థితులు ఏంటి అంటే కాలేజీలో చదువుకుంది పది శాతం కూడా ఉపయోగపడలేదు రియల్ లైఫ్ లో పది శాతం టీచర్ సో ఆ స్కూల్స్కి వెళ్తా ఉంటాను అక్కడ నేర్పించేది వాళ్ళు చెప్పేది మన టెక్నాలజీ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏం లేదు సార్ నేను ఒక నాలుగైదు స్కూల్స్కి వెళ్ళాను నాలుగైదు స్కూల్స్ టీచర్స్లు కూడా కార్తీక్ వీలున్నప్పుడు నువ్వు రా అని అన్నారు తప్పితే మాకు అంటే మాకు ఈ ద్వారంలో ఆలోచించడం రాలేదు ఒక న్యూ ఓపెనింగ్ మాకు వచ్చింది మాది ఎప్పుడు బట్టి పట్టించడం లేకపోతే నేర్పడమో రెండు కొట్టేసి ఇవి నేర్పడమో అనేటట్టే ఉన్నాయి తప్పితే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం లేదు సార్ అండ్ అండ్ ఐమ్ సారీ టు సే బట్ మా ఓన్ ఫ్యామిలీలోనే టీచర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు జీతం కోసం వెళ్ళే వాళ్ళే ఉన్నారు జీతం నేను నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను జీతం కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు తిడతారు వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే అడగనెవరు డెవలప్మెంట్ చేయనెవరు ఈ ఈ రీజియన్ లో ఎక్కువ ఉండిపోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లల మెంటాలిటీ కూడా ఎలా అయిపోయింది అంటే భయపడి సార్ ప్రేయర్ చెప్పమంటే ప్రేయర్ చెప్తారు టేబుల్స్ చెప్పమంటే టేబుల్స్ చెప్తారు ఈ రెండు మాత్రం బాగా నేర్చుకుంటున్నారు అంతే తప్ప అంతకు మించి ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ నాకేం కనిపించట్లేదు సార్ పిల్లల దగ్గర బట్టి కూడా చెప్తాను ఎంతవరకు పిల్లలు నేర్చుకున్నారన్నది తెలిస్తేనన్నా మనకు కొంచెం వస్తుంది అనమాట అయ్యో అంటే బాధ భయం రెండు వేస్తున్నాయి అనమాట వాళ్ళని చూస్తుంటే అయ్యో అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అందుకనే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఎంతో మంది అయితే నేను మార్చలేను బట్ నా సర్కిల్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయినా నేను మాట్లాడుతున్నాను అందుకే ఒక్కసారిగా చేయడానికి మన మతం కాదు కాబట్టి వీ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మన దగ్గరలో ఉన్న కొంతమందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కనీసం వాళ్ళకి సొంతంగా ఆలోచించే కెపాసిటీ ఇస్తే చాలండి అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సొంతంగా ఆలోచించి రీసెర్చ్ మెథడ్ తెలుసుకోవాలి దీనికి సమాధానం కావాలి అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావాలి క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత దానికి ఆన్సర్ ఎలా సంపాదించుకోవాలి వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని ఎలా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి these are the three steps that we have to teach people and manavalki yes. asla question ranevakunda ane nor nokki astunnaru kada question ranevakunda problem ante kada hmm idu bride kada sir dan meaning samshaya atma vinasmati ane adhe something yeah yeah the, samshaya atma i don't remember, i don't remember the full shlokam gaane hmm any advancement every advancement will come with a question and a question ante enti prashna ante edutu manushini takku cheyadam kada it is asking a question so that both will think chaala char chaala saarlu student nunchi teacher nerchukunna vishayalu ekku ande endukante oka teacher athana jeevithamlo 17 17 udyogam chesthe 10 students entha mandi unte anni vela questions vinnatte kada yeah so yeah yeah teacher ekku nerchukuntadu so prashnal ni aapatam kante naaku ekku nerchukovalante prashnal ni ekku adagam ani cheppali adige vidhananni nerpinchali అడిగిన తర్వాత ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత దానికి ఆన్సర్ ఎలా కనిపెట్టాలి అది వెతికితే దొరుకుద్దా లేకపోతే మనమే తయారు చేయాలా రైట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ అది కరెక్టా కాదా అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ అంతే సార్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా మా దాంట్లో నుంచి ఉంది సార్ వేదాల్లోనే ఉంది ముందు నుంచి 
ఆఖరికి పిర్ర గోక్కోవడం కూడా వేదాల నుంచి వచ్చింది సార్ టెక్నిక్ ఆఫ్ గోక్కోవడం అనే టెక్నిక్ ఏదైతే ఉన్నా అది కూడా మా యజుర్వేదం నుంచి వచ్చింది మీకు ఏం తెలుసు అండి మా యజుర్వేదంలో చెప్పకపోయి ఉంటే మీకు ఆ పిర్ర గోక్కోవడం ఎలాగో తెలిసేది కాదు అసలు నెప్పితో భరించలేక గోలగోలు చేసేవాడు చూడండి ఎంత ఈజీగా గోపేసుకుంటున్నారు వీపున వెనక్కి చేయబెట్టడం అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు మా యజుర్వేదం నేర్పించింది మరి ఏం చేయాలి ఏరుడైనా మీకు